번째 선은 일자로 일정하게 긋는 선이에요. 힘을 처음부터 끝까지 동일하게 주는 게 포인트입니다. 자, 해볼게요. 동일하게 선이 두꺼워질 것 같으면 연필을 돌려가면서 사용을 해주시고요. 굵기도 일정하고 진하기도 최대한 일정하게 해주시는 게 좋아요. 연필을 돌릴 때마다 선의 진하기와 굵기가 바뀌게 되죠. 자 위아래와 서로 같은 선이 아니라 내가 처음에 시작한 선의 굵기와 색깔 그리고 끝나는 선의 굵기와 색깔을 동일하게 하시라는 이야기입니다. 이렇게 여러 번 그어주시고요. 자 이제 2번 넘어갈게요. 2번은 힘을 줬다가 빼는 스킬입니다. 처음에 살짝 눌러줬다가 쓱 빼주세요. 점점점 흐려지게. 보테니컬을 해보시면 아시겠지만 그렇게 엄청 진하게 빡빡빡 힘줘서 깔지 않거든요. 그래서 이 정도의 힘만 주셔도 적당합니다. 너무 세게 하시면 색연필이 부러져요. 이렇게 쓱 빠지게 여기서부터 여기가 한 5cm 정도는 되게 선을 이어주세요. 다시 해볼게요. 꾹 눌렀다가 쓱 빠지게 저는 일자선이 안 돼요 하시는 분들이 있는데 이건 사람이니까 당연한 거예요. 사람은 일자선을 원래 그을 수 없는 게 정상입니다. 그래서 그런 거에 너무 개념치 마시고 그대로 선을 점점 흐리게 뺀다라는 거에만 집중을 해주세요. 그리고 절대 말을 하면서 하시면 안 됩니다. 자, 저도 말을 하면서 하면 은 실력이 더 떨어져서 나오거든요. 말을 아끼시고 근데 저는 어쩔 수 없이 <웃음> 지금 설명하면서 해야 되니까 이렇게 그래서 내가 여기까지 정해둔다라는 느낌으로 여기까지 쭉 힘을 빼면서 가주세요. 중간에 초보분들은 이렇게 힘을 너무 많이 갑작스럽게 빼서 선이 없어질 수가 있어요. 그럴 수 있습니다. 너무 당연한 거예요. 그럴 때는 그냥 이어주세요. 끝까지 어떻게든 이 선을 튜토리얼대로 끝내보겠다라는 마음가짐이 가장 중요해요. 눌렀다가 빼고 이런 식으로 진행을 해주시면 됩니다. 이제 3번 넘어가 볼게요. 자, 3번은 2번과 반대입니다. 힘을 풀었다가 점점 주는 거예요. 아주 아주 흐리게 내 눈에 이게 보이나? 보일 듯말듯 해주세요, 처음에. 그 다음에 점점점점 심을 꾹 눌러줍니다. 이렇게 해주고 다시 이 부분부터 이 부분까지는 뭔가 굉장히 마찰이 큰 아스팔트 같은 바닥에 내 신발을 문지른다 라는 느낌으로 해주세요. 여기는 빙판이라면 점점점점 아스팔트 질감이다 라는 느낌으로 꾹 누르면서 앞으로 잘안 나가는 느낌으로 이렇게 진행을 해주세요. 천천히 하시고 절대 빨리빨리 하지 마세요. 저보다 빨리 하시면 안 됩니다. 가끔 보테니컬 하시는 분들 중에 굉장히 성격이 급하신 분들이 있어요. 막선 이렇게 그으시는 분이 있거든요. 근데 어 사람의 그림을 보면 성격이 나온다고 하잖아요. 성격이 나오는 것 뿐만 아니라 어떤 스피드로 그렸는지도 다 보여요. 이렇게 빠르게 그린 선과 천천히 그린 선. 티가 안날것 같지만 보시는 것처럼 굉장히 티가 많이 납니다. 그런데 이렇게 그리시면 아무래도 조금 입체감이나 이런 
양감 같은 것들이 떨어져 보일 수가 있어요. 보테니컬은 조금 디테일하고 고운 느낌으로 그려야 되잖아요. 그렇기 때문에 저는 조금 이런 더 정숙한 선을 선호합니다. 자 이제 4번 선 해보겠습니다. 조금씩 더 테크닉이 가미가 되는데요. 해볼게요. 눌렀다가 뗐다가 하는 선이에요. 처음에 흐리게 시작했다가 눌렀다가 흐려졌다가 눌렀다가 흐려졌다가 눌렀다가 흐려졌다가 이거를 세번 정도 반복하시면 됩니다. 다시 해볼게요. 흐렸다가 눌렀다가 누르면 은 약간 굵어지면서 진해지죠? 이렇게 이렇게 해주시고요. 자, 이거를 왜 하나 <웃음> 궁금해하시는 분들이 있을 수 있는데 그림을 그리다 보면 은 선의 강약 조절하는 게 굉장히 중요해요. 그렇기 때문에 이 연습을 조금 진하게 해야겠다 하는 부분은 이 정도로 하면 되겠구나. 내 손에 입력을 시키는 거예요. 진하게 흐리게 진하게 흐리게 왜 우리 무용하기 전에 다리 찢기 하고 스트레칭 하잖아요 그런 과정이라고 생각하시면 됩니다 이것도 역시나 여러 번 진행을 해주시고요 천천히 하는 거 잊지 마세요 자그 다음에는 매침이 없는 선을 써볼 건데요 이선 굉장히 많이 씁니다 자 그럼 매침이 없는 선이 뭐냐 를 알기 위해서 매침이 있는 선을 먼저 보여드리는 게 맞을 것 같은데요. 천천히 선을 그었을 때 이렇게 지그재그로 긋게 되는 선을 맺히는 선이라고 합니다. 이렇게 그래서 이런 선이 이제 맺히는 선이죠. 한 번씩 더 선이 겹치면서 여기가 양쪽 끝이 진하게 되는 선이 맺히는 선이에요. 근데 이 선은 맺히기 때문에 약간 각진 물체 표현하기에 적당한데 이 선도 나중에 필요하긴 하지만 지금 제가 알려드린 맺히지 않는 선이 훨씬 더면 표현하는 데 있어서 많이 쓰입니다. 자, 이 선은 지금 제가 그리는 게 종이 바닥면이라고 했을 때이 점이 지금 연필이에요. 비행기가 착륙하고 이륙하듯이 이렇게 갔다가 다시 이렇게 이륙하듯이 붕 떠주시는 거예요. 그리고 다시 안착했다가 다시 떠주시는 겁니다. 이게 반복인데 처음에는 이 선이 사실 쉽지는 않지만 연습하면 누구나 할수 있습니다. 연습해도 안 된다면 더 많이 하셔야 돼요. 충분히 하지 않으셔서 그렇습니다. 자 이렇게 해서 띄워서 최대한 천천히 해볼게요. 이것도 빨리 하시면은 뭐라고 해야 되지? 이런 식으로 돼요. 준비가 안돼 있는 선이 나올 수가 있어요. 곱게 계획적으로 여러 번 내가 원하는 명암을 쌓아주어야 되는데 이거는 힘 조절이 안 돼요. 너무 빨리 하기 때문에 이렇게 지나지 않은데 빨리 하다 보니까 이렇게 돼버리고 마는 거죠. 그래서 이선 연습하실 때도 최대한 천천히 이게 최대 빠르기. <웃음> 그래서 저 그림 그리는 영상 보면 은 굉장히 느리게 그리거든요. 어쩔 수가 없어요. 보테니컬 하기 위해서는 천천히 해야 예쁘게 나오기 때문에 이렇게 곱게 곱게 여기 보시면 은 그라데이션이 저절로 되죠. 이런 식으로 될 때까지 연습해 주시면 됩니다. 자 이제 7번 선인데요. 7번 선은 반대로 맺히는 선을 연습을 해볼 거예요. 일단 이렇게 이런 거를 만들어 주시고요. 왼쪽에 이쪽에 맺히는 선을 해볼 겁니다. 이것도 굉장히 많이 쓰여요. 우리가 예를 들어서 이게 꽃잎이라고 했을 때 빛이 이쪽에서 오면 왼쪽이 어둡겠죠. 빛을 못 받아서 그럴 때 많이 쓰입니다. 천천히 조금 확대해서 보여드리면 이런 식으로 가는 선이에요. 이렇게 U자로 
끝에가 삐치게 샥샥샥 이런 식으로 되는 선이거든요. 그래서 이 테두리를 팁을 드리자면 이 테두리를 어두워지는 이쪽을 조금 스케치를 굵은 선으로 잡아주세요. 그러면 내가 미세하게 삐져나가도 별로 티가 안 납니다. 그래서 이것도 아주 곱게 천천히 이 선이 은근히 많이 쓰여요. 이렇게 해주시고 하다가 지금처럼 색연필이 조금 뭉툭해졌으면 바로바로 바로 깎아주세요. 자, 다시 해볼게요. 끝에서 멈췄다가 삐침. 항상 끝나는 방향이 안쪽을 향하게 이런 식으로 해줍니다. 굉장히 많이 쓰이는 선이기 때문에 연습 많이 해주시고 이 선에 닿을수록 점점 속도가 느려진다. 이건 연습을 많이 하실수록 저절로 그렇게 되거든요. 느려졌다가 가운데로 갈 때는 빠르게 하지만 전체적으로 굉장히 곱고 정숙하게 선을 써주시는 게 좋아요 자 이제 8번입니다 8번도 일단 꽃잎을 이런 식으로 그려줄게요 자, 꽃잎을 그릴 때또 가장 많이 사용하는 선이에요 일단 중심선을 대충 표시를 해주세요 그리고 선의 시작은 지금 이 스케치 선입니다. 이렇게 거꾸로 된 유자 여기서부터 선이 다 시작을 해요. 그리고 향하는 방향은 여기입니다. 이 8번 선 연습만 잘 하셔도 꽃잎 그리기 굉장히 쉬워요. 해볼게요. 여기서 해서 빠르게 꾹 눌러서 빠르게 내려옵니다. 그리고 조금 한 2, 3mm 띄워서 해주시고 또좀더 띄워서 이렇게 해서 가이드를 잡아둡니다. 그 다음에 그 중간 가운데들을 채워주세요. 하다 보면은 이 선이 다 채워지지가 않아요. 그럴 때는 반대 방향으로 굉장히 곱게 색을 채워줍니다. 이렇게 하시고 다시 점을 향해서 진행을 해주세요. 여기서는 항상 날카로운 선을 써주시는 게 포인트예요. 자, 여기도 다 채워지지 않아요. 그럴 때는 이렇게 반대 방향으로 채워주시는데 이 선이 절대 아 이쪽으로 선을 채웠구만 하는 게 보이면 안 돼요. 보이면 보일수록 아마추어 그림처럼 보이거든요. 선은 항상 여러 방향으로 쌓아주셔야지 빽빽하고 빨리 차입니다. 
테두리 부분도 흐리게 메꿔주세요. 같은 방법으로 이런 식으로 8번도 진행을 해보았습니다. 자 이제 9번 들어갑니다. 9번은 세로선을 하나 그어주세요. 이렇게 살짝 두껍게 그려주신 다음에 그라데이션을 왼쪽으로 갈수록 점점 진하게 한번 슬쩍 해볼게요. 우리 5번 선 연습했던 거 있죠? 띄워지는 선 그리고 그라데이션을 일단 살짝 줄게요. 지금 9번은 줄기 할때 많이 쓰입니다. 굉장히 중요하니까 꼭 연습하시고 넘어가 주세요. 이렇게 그라데이션을 넣었죠? 이게 베이스고 이제 원기둥 쉽게 그리는 거 알려드리는 거예요. 이렇게 7번 선을 써서 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 빠르게 삐치는 이런 선 그어주겠습니다. 그리고 중간중간에 이제 이 세로 그라데이션의 느낌이 부족할 때가 있어요. 그럴 때는 계속해서 왔다 갔다 하면서 채워주세요. 이런 식으로 하시는데 이게 하다 보면은 가로로 하는 게 꽤나 힘들어요. 그럴 때는 고민하지 마시고 그냥 종이를 이렇게 돌려주세요. 종이를 돌려서 위에서 아래로 해주시면 됩니다. 자 지금 우리가 하는 연습은 아까도 말씀드렸다시피 꽃에 줄기 부분 할때 정말 많이 쓰입니다. 그런데 세로선도 쓰고 지금 가로선도 쓰고 있잖아요. 초보분들의 경우 귀찮은데 그냥 세로선만 쓰면 안 되나요? 하시는 분들이 있을 거예요. 그런데 이렇게 세로선과 가로선을 골고루 써줘야지 양감, 입체감이 훨씬 더 살아납니다. 그렇기 때문에 세로선을 이렇게 그라데이션으로 한번 써주시고 가로선도 이렇게 써주시는 게 정말 정말 중요해요. 가로선 쓰실 때 굳이 종이를 회전시키지 않고 쓰실 필요 없습니다. 종이 회전시켜서 편한 방향으로 해주셔도 괜찮습니다. 이렇게 해서 원기둥 느낌 내주시는 거 해보시고요. 마지막 대망의 10번입니다. 10번은 굉장히 굉장히 많이 쓰이고 중요하기 때문에 꼭 하고 넘어가 주세요. 자, 이렇게 U자를 그리실 건데 우리 어릴 때 이너 비늘 같은 거 그릴 때 이런 식으로 그리잖아요. 살짝 각이 있는 U자로 이렇게 해볼게요. 다음에 순서는 1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 6번, 7번 순서로 진행을 할 겁니다. 자, 1번은 이 테두리 선 있죠? 테두리 선을 다 메꿔서 테두리 선이 제일 진해질 수 있게 색을 칠해주시는 거예요. 그러니까 이 숫자 쪽으로 갈수록 흐려지게 우리 7번에서 배운 그 선을 이용해주는 겁니다. 선을 잘 살려가면서 진행을 해주세요. 자, 지금 제가 색칠을 할때 중간중간에 자꾸 한 번씩 멈추잖아요. 그냥 이유 없이 멈추는 게 아니라 연필을, 색연필을 조금씩 돌려주면서 사용하려고 중간중간에 멈추는 겁니다. 이 면을 그리실 때, 채워나가실 때 
항상 뾰족한 면을 찾아서 색칠을 이어나가시는 게 중요합니다. 그렇지 않고 연필을 회전시키지 않으면 색연필이 계속해서 뭉툭해지기 때문에 얇은 선을 그을 수가 없게 되겠죠. 중간중간에 이렇게 색연필을 계속해서 돌려가면서 사용을 해주시면 됩니다. 자, 2번 선 그을 때는 1번 선과 만나는 이 부분 이 부분에 1mm 정도의 흰 선을 남겨두고 칠하지 않고 진행합니다. 해볼게요. 일단 이 선을 조금 두껍게 표현해 주시고 이 부분에만 1mm 정도의 흰 선이 자연스럽게 나오게끔 여기 경계가 흰선 바로 옆에가 선으로 보이면 안 돼요 면으로 자연스럽게 보이는 게 포인트입니다 자 이제 3번 차례죠. 3번도 1번이랑 만나는 이 부분이 흰 선으로 보여지게 색칠해주세요. 자 이제 색을 칠하는 거 보시면서 이 젤에 대한 이야기를 해볼까 해요. 사실 이 젤을 사용하고 안 하고는 일장일단이 있는 것 같은데요. 제가 이 젤을 사용했을 때의 단점은 색을 아무래도 진하게 내기가 살짝 힘들 수 있습니다. 책상 위에 그대로 올려놓고 하는 것보다는 힘이 조금 덜 들어가기 때문에 진하게 하는 게 조금 힘이 들어요. 하지만 장점도 있는데요. 사실 그림은 그리면서 멀리 떨어져서 여러 번 체크를 해가면서 그려야 되거든요. 그런데 이 젤을 사용해서 그리게 되면 이 부분이 굉장히 용이합니다. 책상 위에서 약간 수그려서 그리다 보면 내 그림을 멀리서 보거나 객관적으로 보기가 다소 힘든 부분이 있는데요. 이 젤리에 올려놓고 조금 떨어져서 보면 그림을 전체적으로 보기가 훨씬 더 쉬워집니다. 그리고 허리나 목이 자주 아프신 분들은 책상 위에 올려놓고 하시기보다는 저는 이젤 사용하는 거 훨씬 더 추천을 드릴게요. 훨씬 더덜 아프실 거예요. 4번도 마찬가지입니다. 내가 색칠한 2번과 3번 만나는 이 부분을 1mm 정도 두께 남겨놓고 칠해주세요. 그리고 이미 색칠된 1번도 1mm 정도의 두께를 남겨놓고 이렇게 합니다. 자 지금 이 부분은 배속도 안 걸고 잘라내기도 안 하고 있는 그대로 보여드리고 있는데요. 그 이유가 있습니다. 이렇게 10번 연습하는 게 정말 보테니컬 드로잉 하실 때 많이 나오고 이 부분이 정말 중요하거든요. 특히나 잎사귀 같은 부분 그리실 때이 10번이 정말 정말 많이 기본적으로 쓰입니다. 그래서 배속도 안 걸고 혹시나 궁금하셨던 분들 그리고 진짜 진정으로 <웃음> 배우고 싶으신 분들은 오히려 배속 거는 거 별로 안 좋아하시더라고요. 그래서 이렇게 편집도 안 하고 있는 그대로 보여드리고 있습니다. 이 부분이 영상이 조금 지루하다고 생각하시는 분들은 유튜브에서 뭐 2배속 정도로 해서 보시는 것도 괜찮겠죠? 하지만 한번 정도는 계속 없이 보시는 거 추천드려요.
저도 유튜브 영상 정말 많이 보지만 배속을 걸고 보느냐 아니면 배속 없이 보느냐에 따라서 저한테 흡수되는 농도가 달라지더라고요. 자, 5번과 6번 그리고 7번도 마찬가지로 진행을 해주시면 됩니다. 이미 칠한 부분은 이렇게 경계를 띄워놓고 밑에 부분을 제일 진하게 만약에 이렇게 하는 게 조금 힘이 든다 하시면 은 이렇게 뒤집어서 칠해주셔도 무방합니다. 편한 방법으로 진행을 해주세요. 혹시나 이 뒤집어서 하는 거에 대해서 어머 뒤집어서 하면 안 되는 거 아니에요? 정석대로 해야 되는 거 아니에요? 라고 질문하시는 분이 있으실까요? <웃음> 저는 근데 입시를 굉장히 어릴 때부터 했는데 항상 이렇게 판넬을 뒤집어 가면서 그리는 게 일상이었거든요. 뭐 발로 그리건 손으로 그리건 뒤집어서 그리건 왼손으로 그리건 오른손으로 그리건 잘만 그리면 됩니다. 왜 입시할 때 그런 말이 있어요. 사과를 잘 그리면 다잘 그린다. 이런 말이 있거든요. 근데 그게 진짜 맞아요. 보테니컬에서도 제가 지금 알려드리는 이 10번을 잘 하시면 은 대부분 다잘 그려내실 수 있을 겁니다. 이게 인맥이나 또는 뭐 상추 같은 거 그릴 때도 굉장히 많이 사용이 되기 때문에 연습을 이거 꼭 하고 넘어가셔야 돼요. 색연필은 오늘 심이 좀잘안 부러질 것 같은 파버카스텔 유성으로 선택을 했는데 어, 저는 원래 유성을 잘안 쓰거든요. 그래서 지금 약간 불편해요. 좀 미끌거리는 느낌이 있습니다. 그래도 이걸로 시작을 했으니까 끝까지 해볼게요. 이렇게 1mm씩 띄워주고 대망의 마지막 7번 해보겠습니다. 이렇게 닿는 부분 1mm씩 띄워놓고 산물에 따라서 이게 1mm가 될 수도 있고 더 커질 수가 있고 작아질 수도 있겠죠. 그때그때마다 사진을 보면서 가늠을 잘 해서 진행을 해주세요. 보테니컬 드로잉을 등산으로 표현한다면 은 에베레스트 정도를 <웃음> 오르는 등산이라고 생각을 해요. 그런데 우리가 그냥 뒷산을 등산하는 것보다 에베레스트 같이 큰 산을 등반하는 게 등반할 때는 너무나 힘들지만 등반하고 나서는 정말 뒷산과는 비교도 할수 없을 정도로 뿌듯하잖아요. 보테니컬 할 때는 너무너무 힘들고 굉장히 과정이 많고 오래 걸리고 굉장히 끈기 있고 진득하게 해야 하지만 완성을 해냈을 때그 뿌듯함 그런 게 굉장하기 때문에 이 힘든 과정 속에서도 계속 계속해서 보테니컬 그림을 그리고 싶게 만드는 것 같습니다. 여러분들은 어떠신가요? 보테니컬에 조금이라도 관심이 있으신 분들은 내가 그냥 뒷산을 등반하려고 이걸 하는 게 아니라 에베레스트 정도, 그 정도의 마음가짐을 가지고 도전하신다면 훨씬 더잘 그림을 뽑아내실 수 있을 거예요. 자, 오늘은 이렇게 해서 보테니컬 색연필화 드로잉 할때 쓰는 선부터 면 채우는 기법까지 알려드렸는데요. 여태까지 제가 보테니컬 꽃을 색연필로 그리면서 가장 많이 사용하고 아, 이 선은 꼭할줄 알아야 돼 라는 선들을 10가지를 딱 뽑아서 정리해서 오늘 보여드린 겁니다. 이거 시간 나실 때마다 틈틈이 이 영상 보시면서 연습하시면 진짜 실력 향상하는데 많은 도움이 되실 거예요. 오늘 영상도 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 오늘 영상은 여기까지 하도록 할게요. 행복한 그림 생활 되세요.